हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज की हमारी ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं भावना रानी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था एक मेरी पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कम्युनिकेशन पर डिस्कस किया था वहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी बताऊँ या फिर एक आपको एक वे बताऊँ कि आप किस तरह से उनके आंसर्स दे सकते हैं तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि वो टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या थे तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स उस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर दी कॉमन बैरियर्स टू कम्युनिकेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ कैन दे बी ओवरकम तो इसमें हमें बताना है कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अपने आंसर्स के थ्रू एक्सप्लेन कर तो फ्रेंड जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले हम कम्युनिकेशन का मीनिंग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और ये मीनिंग जो है वो हम दो से तीन लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं साथ में हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम उस चीज़ का आ, किसी भी चीज़ का मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं तो साथ में हम थोड़ा सा हिस्ट्री दें या फिर जो जिस भी वर्ड का हम मीनिंग बता रहे हैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड दें कि वो वर्ड जो है वो कहाँ से आया गया है जैसे कि कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड कम्युनिज्म से आया गया है जिसमें क्या होता है दो लोगों के बीच इंट्रैक्शन होता है या फिर हम इसमें जो व्यूज़ होते हैं उसको शेयर करते हैं तो आप इस तरह से उसको मीनिंग को लिख सकते हैं साथ ही साथ आप उसमें कुछ डेफिनेशंस भी दे सकते हैं डेफिनेशंस आप कैसे दोगे आ, किसी राइटर की आप डेफिनेशन ले सकते हैं या फिर किसी ऑथर ने दी हो वो डेफिनेशन आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं इसके बाद आप लिखेंगे वेरियट्स और फ्रेंड्स वेरियट्स लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जितने भी वेरियट्स आपको पता हैं आप उनको पहले बुलेट फॉर्म में या फिर एक डायग्राम के फॉर्म में आप पहले उन वेरियट्स को सबको एक्सप्लेन कर दीजिए उसके बाद जब आप उन सारे बैरियर्स को पॉइंट वाइज लिख दोगे तो उसके बाद आप दो दो तीन तीन लाइन में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बहुत इफेक्टिव वे है ये लिखने का इसके बाद आप इसेंशियल पॉइंट लिख सकते हैं इसेंशियल पॉइंट का मतलब आप उसमें थोड़े मैरिट्स या फिर उसकी इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं कि किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं ओवरकम कैसे करेंगे हम हमारे बीच जो भी मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के टाइम पर वो मीडियम हमारा बेस्ट होना चाहिए हम जो भी जिस भी फॉर्म में बात कर रहे हैं या फिर हमारा जो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है लैंग्वेज जो है वो हम इस तरह से लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे जिससे कि जो हमारा रिसीवर है जो भी मैसेज रिसीव कर रहा है उसको उस लैंग्वेज का पूरे तरह से नॉलेज हो तो इस तरह से हम कुछ इसेंशियल्स पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं तो आप उसको वहाँ पर वो भी मैंशन कर सकते हैं अब तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की सेकेंड क्वेश्चन जो कि हमने उसमें बताया था अपनी वीडियोज में सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो फ्रेंड्स किसी भी डिफ्रेंस uh, को लिखने का बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप जिन दो कंपोनेंट uh, या वेरिएबल्स के बीच में आप डिफरेंस बता रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका मीनिंग बताएं क्योंकि अगर आप मीनिंग बताएंगे तो इससे आपको भी क्लियर होगा और आपका वो आंसर भी बहुत इफेक्टिव लगेगा तो सबसे पहले आप थोड़ा सा दो या तीन लाइन में उसका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों का आप मीनिंग बता सकते हैं और साथ में फिर आप उसके डिफरेंस को बता सकते हैं फ्रेंड्स डिफरेंस लिखने के भी बहुत तरीके होते हैं कुछ लोग डिफरेंस को पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं कुछ लोग एक पैरल लाइन खींच के उन दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं लेकिन फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू मी मैं जब भी अपने एग्जाम्स में डिफरेंस लिखती थी तो मैं उनको हमेशा तीन लाइन में डिफरेंस लिखती थी फर्स्ट होता था मेरा बेसिस सेकंड होता था जिसमें भी हम डिफरेंस uh, बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं फॉर्मल एंड सेकंड हमारा इनफॉर्मल तो यहाँ पर हम इस तरह से अपना डिफरेंस लिख सकते हैं बेसिस में हम लिख सकते हैं कि किस बेसिस पर हम डिफरेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिस में मीनिंग फॉर्मल में हम फॉर्मल का मीनिंग लिख देंगे इनफॉर्मल में इनफॉर्मल का तो ये बेस्ट तरीका है हमारा डिफरेंस लिखने का इससे ये टीचर को ईजिली क्लियर भी हो जाएगा कि हम डिफरेंस यहाँ पर किसके बेसिस पर कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने उस वीडियो में बताया था हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट आर द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन तो ऐसे कौन कौन से इसेंशियल्स हैं जो कि हमारे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रिक्वायर्ड है ठीक है तो 
इन इसेंशियल्स को बताने से पहले आप सबसे पहले ये देखिए कि ये जो बात की जा रही है कम्युनिकेशन के चैप्टर के ऊपर की जा रही है तो आप सबसे पहले कम्युनिकेशन का मीनिंग बताएंगे क्योंकि फ्रेंड जब तक हम किसी चीज का मीनिंग नहीं बताएंगे तब तक हम उसके आगे के बारे में किस तरह से बात कर सकते हैं तो आप ज्यादा नहीं बस जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि आप उसका मीनिंग क्या है दो या तीन लाइन में आप उसका मीनिंग बता सकते हैं जैसे कि टीचर को भी क्लियर हो जाएगा कि आप इसका मीनिंग अच्छे से जानते हैं उसके बाद जो इसकी सेंशियल रिक्वायरमेंट्स है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या क्या सेंशियल होना चाहिए अच्छा मीडियम होना चाहिए आपके पास आपकी जो वोकेबलरी है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी वॉइस में या फिर आप रिटर्न कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है या फिर आप जो लिख रहे हैं वो इतना एलिजिबल होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए आपने जो कुछ भी लिखा है तो ये कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अब ऐसे कौन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए प्रिंसिपल्स है उसको एक्सप्लेन कीजिए तो अगेन मैं आपसे बोलूंगी कि आप पहले कम्युनिकेशन का मीनिंग लिखिए उसके बाद आप सारे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने का भी सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप उन सारे पॉइंट्स को एक बार में लिख दीजिए फिर बाद में आप उनको दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए ज्यादा जरूरत नहीं है लिखने की पॉइंट वाइज लिखिए डायरेक्ट लिखिए टू दी पॉइंट लिखिए क्योंकि किसी भी टीचर को पसंद नहीं होता जब आप पूरा पूरा लिखते हैं सिर्फ आप दो या तीन लाइन में उस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में हमने बात की थी व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब इज इसेंशियल ऑब्जेक्टिव अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कम्युनिकेशन क्या है तो हमने ऊपर भी बात की थी आप यहाँ पे जबकि वो साफ पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन क्या है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं उसका कि कम्युनिकेशन वर्ल्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव हुआ उसके बाद आप मीनिंग दे सकते हैं और अगर हो सके आपको पता हो किसी ऑथर की डेफिनेशन तो आप वो दे सकते हैं बहुत बेस्ट रहेगा ये उसके साथ आप फिर ऑब्जेक्टिव जो है उसके वो दे सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा सिक्स नंबर का क्वेश्चन है वो था हमारा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रेंड्स यहाँ पे कम्युनिकेशन के टाइप्स पूछे जा रहे हैं तो पहले आप कम्युनिकेशन का मीनिंग लिखेंगे उसके बाद आप टाइप्स को लिखेंगे टाइप्स फ्रेंड्स आप जैसे कि हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं तो आप सबसे पहले उनको एक ग्राफ के फॉर्म में आप उनको उनको एक्सप्लेन कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि वो किस तरह से आप ग्राफ के रूप में एक्सप्लेन करेंगे तो मैंने अपनी एक वीडियो में वो सब डिस्कस किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं उसके बाद जैसे ही आप वो पूरा ग्राफ बना लोगे उसके बाद वो जितने भी उसमें मैंने डिस्कस किए हैं आप उनको दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इनफ रहेगा ये आपके लिए और ये बहुत इफेक्टिव भी लगता है और मार्क्स स्कोरिंग भी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि हमारा सेवन नंबर का क्वेश्चन इसमें हमने बात की है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन में हमें डिफरेंस बताना है अगेन हम वही बात बोलेंगे कि आप होरिजोंटल और वर्टिकल कम्युनिकेशन का पहले मीनिंग एक्सप्लेन कीजिए मीनिंग एक्सप्लेन करने के बाद आप डिफरेंस बता सकते हैं उन्हीं तीन पॉइंट के बेसिस पे फर्स्ट पे आप लिखेंगे बेसिस सेकंड में लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड थर्ड में लिखेंगे आप वर्टिकल कम्युनिकेशन आई होप फ्रेंड आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा हम मूव करें एट्थ क्वेश्चन पे एट्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो उसमें हम बात कर रहे हैं हाउ कैन दी ग्रेप वाइन बी यूज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन अब हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली कम्युनिकेट के रूप में किस तरह से यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या बात करेंगे सबसे पहले आप ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे हम सब जानते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है सबसे पहले हम वो करेंगे फिर उसके बाद हम इसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं इफेक्टिव हम इसको बना सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस को लेकर जैसे कि हम अपने ऑफिस में लोगों को लिबर्टी देंगे लेकिन इतनी भी लिबर्टी ना दें कि वो किसी भी बात को मतलब बहुत ज्यादा वहां पे अफवाहें फैलाने लगे या फिर किसी तरह से आपके जो बिजनेस के काम है उसको इफेक्ट करें हम उनको सिर्फ थोड़ी लिबर्टी देंगे तो कुछ और भी प्रिकॉशंस हैं जो कि आपने अपने चैप्टर्स में पढ़े होंगे तो आप उसको वहां पे इजिली वहां पे लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो की हमारा नाइन्थ क्वेश्चन नाइन क्वेश्चन में हमने कुछ शॉर्ट uh, नोट्स की बात की है तो फ्रेंड शॉर्ट नोट्स जैसा कि यहाँ पर टीचर्स शॉर्ट uh, नो
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट नोट में मतलब होता है कि जो भी पूछा जा रहा है आप उसका एक छोटा सा आइडिया या छोटी सी समरी टॉपिक के ऊपर लिख दें कि आप उस बारे में क्या जानते हैं तो शॉर्ट नोट में हमने पूछा था ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन तो आप बहुत शॉर्ट पैराग्राफ में आप दोनों का मीनिंग एक्सप्लेन कर दीजिए साथ में आप हो सके तो थोड़े से एग्जाम्पल्स दे दीजिए ओरल कम्युनिकेशन के या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन के सेकेंड हमने शॉर्ट नोट में बात किए थे मैरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन तो आप फाइव फाइव दोनों के मैरिट्स एंड डिमेरिट्स लिख सकते हैं नेक्स्ट हमने थर्ड क्वेश्चन जो था इसके अंदर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में आप फाइव टू सिक्स बैरियर्स उसके लिख सकते हैं और साथ में एग्जाम्पल्स भी दीजिए शॉर्ट नोट में हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आपको एग्जाम्पल्स देने हैं क्योंकि आप एग्जाम्पल्स देंगे तो आपका वो आंसर बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन uh, था वो था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगेन आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग लिखना है और आपको उसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं जिससे क्लियर हो जाए कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है अब हम बात करते हैं टेंथ नंबर के क्वेश्चन की टेंथ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन तो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन को डिस्ट्रिंग करने के पहले आप उन दोनों का मीनिंग बताएंगे कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है ठीक है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो होता है जब हम अपवर्ड तो हो जाएगा हमारे जो थर्ड ग्रुप के एम्प्लॉयज होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप के एम्प्लॉयज यानी जूनियर से लेकर सीनियर कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड होता है कोई टॉप अथॉरिटी किसी एम्प्लॉय uh, से बात कर रही है कम्युनिकेट कर रही है किसी की तरह का मैसेज तो वो आ जाता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन तो आप यहाँ पर उसका मीनिंग लिख सकते हैं एक दो एग्जांपल्स दे सकते हैं फिर उसके बाद आप उनको डिफरेंस करेंगे बेसिस के बेसिस जो भी हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग बेसिस लिखेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन लिखेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन लिखेंगे तो आप इस तरह से चैट फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने डिस्कस किए टॉप टेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कम्युनिकेशन के ऊपर थे अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपका कम्युनिकेशन का चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि इससे बाहर कम्युनिकेशन के चैप्टर से कुछ नहीं आता और इन सारे क्वेश्चन में आपने एक चीज नोट की होगी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो घुमा के पूछे जा रहे थे अगर आप कम्युनिकेशन के चैप्टर में कम्युनिकेशन का मीनिंग उसकी हिस्ट्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के मैरिट्स एंड डिमेरिट्स सिर्फ आप ये पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं कोशिश करूंगी इसे जल्द से जल्द पूरा करने की और अगर आपकी और कोई रिक्वेस्ट हो तो आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और विच वीडियोस के साथ तब तक के लिए बाय बाय